ఇంకా చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏదైతే ఓబీసీ ఎంసీఎల్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి సంబంధించిన కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే జనరల్ గా ఏంటంటే ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ వేసి ఇష్యూయింగ్ డేట్ వేసి ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఎంటర్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నారు బట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే నాకు ఫోన్లు చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాం అనమాట వాళ్ళ దగ్గర బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది బీసీ ఏబీసీడీఈ ఏదో ఒక బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది వాళ్ళు సెంట్రల్ లిస్ట్ లో ఓబీసీ అని తెలుసు సెంట్రల్ లిస్ట్ లో చెక్ చేసుకున్నారు చెక్ చేసుకుని వాళ్ళు బీసీ సర్టిఫికేట్ మీద ఉన్నటువంటి కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అని బీసీ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కదా ఆ బీసీ సర్టిఫికేట్ మీద ఉన్నటువంటి నెంబర్ వేసి సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇష్యూయింగ్ డేట్ వేసుకొని అండ్ వాళ్ళు బిలాంగింగ్ టు సెంట్రల్ లిస్ట్ కాబట్టి ఓబీసీ పెట్టేసుకున్నారు ఎట్లయినా ఓబీసీలో వస్తుంది వాళ్ళకి సో కాబట్టి ఆ నెంబర్ వేసుకున్న కాబట్టి తీసుకుందా అనమాట సిస్టమ్ సో ఇది నేను సజెస్ట్ అని చెప్పలేను హలో స్టూడెంట్స్ అందుకే గుడ్ మార్నింగ్ సో ఆధార్ అప్డేట్ గురించి ఎన్టీఏ ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది సో ఎవరైతే జేఈఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కి అప్లై చేస్తున్నారో ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి నేమ్ గానీ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి నేమ్ గానీ మ్యాచ్ కానప్పుడు అంటే యాక్చువల్ గా మనం టెన్త్ క్లాస్ మెమోలో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ప్రకారమే మనం అప్లికేషన్ అయితే ఫిల్అప్ చేస్తాము బట్ టెన్త్ క్లాస్ మెమోలో ఉన్నటువంటి పేరు ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి పేరుతో మ్యాచ్ కానప్పుడు మిస్ మ్యాచింగ్ అని అయితే వస్తుంది సో చాలా మంది చూసారు అది కూడా సో మా స్టూడెంట్స్ కూడా అప్లై చేస్తుంటే మిస్ మ్యాచింగ్ డీటెయిల్స్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళట్లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఆధార్ లోనైనా అప్డేట్ చేయించుకోవాలి లేదా సో ఎంటీ ఏదన్నా ఇలాంటి అప్డేట్ ఇచ్చేంత వరకు అని వెయిట్ చేయాలి సో ప్రజెంట్ అప్డేట్ ఇచ్చింది కాబట్టి అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇష్యూ అయితే కావట్లేదు అది చెక్ చేసాం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మిస్టేక్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసినా తీసుకుంటుంది టెన్త్ క్లాస్ మెమో ప్రకారం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి ఆధార్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పు ఉన్నప్పటికీ కూడా తీసుకుంటుంది బట్ ఆధార్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాలి మీరు మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ లో సీట్ వచ్చినప్పుడు ఆధార్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఆధార్ సబ్మిట్ చేయ మనం అక్కడ అడగదు బట్ ఆధార్ కార్డ్ లో డీటెయిల్స్ మాత్రం వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు ఆధార్ లో ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు ఇచ్చినటువంటి టెన్త్ క్లాస్ డాక్యుమెంట్ లో ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే మాత్రం అప్పుడు వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేస్తారు క్వైరీ రైజ్ చేస్తారు దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట మనం అదవుతుందా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో తప్పు ఉన్నా సరే ప్రజెంట్ ఆధార్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టెన్త్ క్లాస్ లో మెమోలో ఉన్నటువంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు ట్యాలీ కాకపోయినా సరే యాజ్ పర్ టెన్త్ క్లాస్ మెమోలో ఉన్న డీటెయిల్స్ ప్రకారం మీరు ఫిల్అప్ చేసి అప్లోడ్ చేసుకుంటే అప్లై చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆధార్ కి ఆధార్ అప్డేట్ కోసం అప్లై చేసుకోండి సరిపోతుంది బట్ టెన్త్ క్లాస్ మెమోలో ఉన్నటువంటి పేరు సర్ నేము అండ్ నేము స్టూడెంట్ పర్టికులర్స్ విషయంలో అండ్ ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి సర్ నేము నేము సో ఇవి వీటిలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ గానీ ఇంకేదన్నా మిస్టేక్స్ గానీ నేమ్ మిస్టేక్స్ గానీ ఉంటే అది మాత్రం తీసుకోవట్లేదు అనమాట ఏది అప్లై చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది లేదా మిస్ మ్యాచింగ్ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో దాని గురించి ఈ అప్డేట్ అడ్వైజరీ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ ఆధార్ కార్డ్ నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ వైల్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫార్మ్ ఫర్ జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ సో దాని గురించి అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ హ్యాస్ స్టార్ట్ హ్యాస్ ఫర్ ద పబ్లిక్ నోటీస్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సబ్సిక్వెంట్ ద ఎన్టీ హ్యాస్ బీన్ రిసీవింగ్ గ్రీవెన్సెస్ ఫర్ ఫ్యూ క్యాండిడేట్స్ సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళు అప్పీల్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారంట వచ్చాయంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఆధార్ కార్డ్ అథెంటికేషన్ డ్యూ టు మిస్ మ్యాచ్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ టెన్త్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ మార్క్ షీట్ వైల్ ఫిల్లింగ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్ జేఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వాళ్ళు అందుకున్నటువంటి ఫిర్యాదులు ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ అథెంటికేషన్ అనే ఫెయిల్ అని వస్తుంది మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది మేము అప్లై చేయడానికి పాసిబుల్ కావట్లేదు ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేస్తాము ఇట్ టేక్స్ సమ్ మోర్ టైమ్ సో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీ కాబట్టి మాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఈ లోపు అప్లికేషన్ డేట్స్ కూడా అయిపోతే మేము అప్లై చేయలేం కదా అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ అయితే అప్పీల్ చేశారని చెప్తున్నారు అనమాట సో టు స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జేఈ
ఆ క్లోజింగ్ అబౌ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పాప బాక్స్ మెసేజ్ కానీ పాప బాక్స్ మీద క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఏ న్యూ విండో విల్ బి అప్పీర్ ఆన్ ది స్క్రీన్ సో ఇలాంటి మెసేజ్ ఈ బాక్స్ లో వచ్చిన మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు దీని మీద ఇంటూ మార్క్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది అంటున్నారు ఏమంటారు సో న్యూ విండో విల్ బి అప్పీర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆధార్ అటెన్ అథెంటికేషన్ తో కూడా మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అని ఇన్ దిస్ స్టెప్ క్యాండిడేట్ మస్ట్ ఎంటర్ దేర్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ అపియర్స్ ఆన్ దేర్ ఆధార్ కార్డ్ ఆల్సో ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి నేమ్ ప్రకారం కూడా మీరు ఈ విండో దగ్గర అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నారు అంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు ఆధార్ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఆధార్ ప్రకారం బోత్ ద నేమ్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ ప్రకారం ఉన్న నేమ్ అండ్ ద ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి నేమ్ రెండు క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది సిస్టమ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ అలోయింగ్ ద క్యాండిడేట్ టు కంటిన్యూ విత్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సో రెండు తీసుకుంటుంది మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కి వెళ్ళిపోయి అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు అనమాట సో క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజర్ టు టేక్ నోట్ దట్ నోట్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అండ్ ఫిల్అప్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ అకార్డింగ్లీ రైట్ సో ఇది ఎన్టీఏ ఇచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అనమాట ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే మీరు మీ సేవలు చుట్టూ తిరగడం లేదా అక్కడ మీకు ఆధార్ అప్డేట్ సెంటర్ దగ్గరకు వెళ్ళి పడిగప్పులు పట్టడం ఇలాంటివి ఆపేసి ఆధార్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పాప ఓపెన్ మీద ఇంటూ మార్క్ మీద క్లోజ్ చేసుకుని ఆధార్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం నెక్స్ట్ విండో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆధార్ డీటెయిల్స్ కూడా అందరూ ఎంటర్ చేసి మీరు అయితే అప్లై చేసుకోండి ఓకే ఇంకా చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏదైతే ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ సంబంధించిన కాదు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే జనరల్ గా ఏంటంటే ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ వేసి ఇష్యూయింగ్ డేట్ వేసి ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఎంటర్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నారు బట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే నాకు ఫోన్లు చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాం అనమాట వాళ్ళ దగ్గర బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది బీసీ ఏబీసీడీ ఏదో ఒక బీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది వాళ్ళు సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఓబీసీ అని తెలుసు సెంట్రల్ లిస్ట్లో చెక్ చేసుకున్నారు చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు బీసీ సర్టిఫికేట్ మీద ఉన్నటువంటి కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అంటే బీసీ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కదా ఆ బీసీ సర్టిఫికేట్ మీద ఉన్నటువంటి నెంబర్ వేసి సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇష్యూయింగ్ డేట్ వేసుకొని అండ్ వాళ్ళు బిలాంగింగ్ టు సెంట్రల్ లిస్ట్ కాబట్టి ఓబీసీ పెట్టేసుకున్నారు ఎట్లయినా ఓబీసీలో వస్తుంది వాళ్ళకి సో కాబట్టి ఆ నెంబర్ వేసుకున్న కాబట్టి తీసుకుందనమాట సిస్టమ్ సో ఇది నేను సజెస్ట్ కూడా నేను చెప్పలేను బట్ గ్యారంటీగా అయితే కాదు కానీ ఓబీసీ ఉంటే యూ కెన్ బట్ బీసీ సర్టిఫికేట్ పెట్టి ఓబీసీ అనేది సెంటర్లో మీకు వస్తుంది అనుకుంటే మీ బీసీఏ బీసీడిఈ వీటిలో మీ మీ కేటగిరీకి సంబంధించి మీ మీ క్యాస్ట్లకు సంబంధించి ఓ సెంట్రల్ లిస్ట్లో మీ పేరు ఉంటే మీ క్యాస్ట్ నేమ్ ఉంటే మీరు ఓబీసీ అని గ్యారంటీగా పెట్టుకోండి ధైర్యంగా పెట్టుకోండి పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బీసీ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే బీసీ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ అర్థమవుతుందా సో ఇది నేను చూసింది అనమాట సో ఈ వీడియో సెలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్కి స్టే చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే మాత్రం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకన్ ట్యాప్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకెవరైనా జేఈ మెయిన్ ఫాలో అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి త్వరలోనే నేను మెంటర్షిప్కి సంబంధించి వీడియో అయితే చేస్తాను చాలామంది అడుగుతున్నారు సో మాకు సజెషన్స్ ఇవ్వడం కోసం మేము ఎవరిని కాల్ చేయాలో తెలియట్లేదు అండ్ కామెంట్స్ కింద తెలియజేసినప్పుడు ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు కూడా లేట్ అవుతుంది రిప్లై రావాలంటే అని సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి మీకైతే మెంటర్షిప్ స్టార్ట్ చేస్తాను వెరీ సో దానికైతే మీరు వెయిట్ చేస్తుండండి సో వీడియో సెలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి థ్యాంక